లేటెస్ట్ న్యూస్ లోకల్ టీవీ వార్తలకు స్వాగతం సుస్వాగతం వార్త చదువుతున్న నాగేంద్ర రెడ్డి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నగరంలోని అంబేద్కర్ కూడల్లో నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రిలీజ్ అయిన దీక్షలు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి విభజన హామీ నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు బండి జగరయ్య ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాల్లో సుప్రీంకోర్టు మార్పులు చేయడం తగదు నిరసనగా కోట్రెడ్డి కూడలు అర్ధనగర ప్రదర్శన చేసిన దళిత సంఘాల నాయకులు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో వైసీపీ సభ్యులు రౌడీజాన్ని సహించేది లేదు మీడియా సమావేశంలో ధ్వజమెత్తిన మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జబీవుల్లా పార్లమెంటుల అవిశ్వాసంపై చర్చించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు బండి జగరయ్య డిమాండ్ చేశారు చట్టంలో అన్ని అంశాలు నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ నగరంలోని కొత్త బస్ స్టాండ్ సర్కిల్ వద్ద ఉన్న సత్యమేవ జయితే రిలీన అధ్యక్షులు చేపట్టారు దీక్షల్లో కూర్చున్న వారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు చంద్రబంగా నగరాధ్యక్షుడు బండి జకరయ్య మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో చట్టంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అనేక హామీలు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు కానీ నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఒక హామీని కూడా నెరవేర్చలేదు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పార్లమెంట్లో అన్ని పార్టీలు లేదు అవిశ్వాసం పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తే చర్చకు రానివ్వకుండా అడ్డుకోవడం సమంజసం కాదని మండిపడ్డారు వెంటనే నరేంద్ర మోడీ స్పందించి అవిశ్వాసంపై పార్లమెంట్లో చర్చించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు అంతేకాకుండా ప్రధాని హామీలు చట్టంలోని అంశాలు నెరవేర్చాలని లేని పక్షంలో అన్ని పార్టీలు ఏకతోటి పైకి తెచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో మైనార్టీ నగర అధ్యక్షుడు ఖాదర్ ఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు యొక్క ఆంధ్రానికి ఆంధ్రాకు ఆదాయం వస్తుంది అయ్యా ఏమిటి అంటే పరిశ్రమల ద్వారా కూడా కడపకు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ రైల్వే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రైల్వే జోను దుర్గరాజుపట్నం ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు దాంట్లో వెయ్యి కోట్లు మాత్రం ఇచ్చారు ఇంకా ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది మరి ఇటు ఇటువంటివన్నీ కూడా మేము చెప్పుకుంటేనే వచ్చాం మరి ఆనాడు ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఏముంది ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒప్పుకున్నారు మరి ఆయన కూడా ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ కోసం ఒప్పుకునేది అని చెప్పి సన్మానాలు చేయించుకున్నాడు తర్వాత వచ్చేసి దానికి సడబద్ద చేస్తామని చెప్పారు అంతేకాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు కమ్మును ఉన్నాడు మరి ఈ రోజు ప్రత్యేక హోదా కోసం మేము కడక మొదటి నుండి చేస్తానే ఉన్నాం అంటున్నారు మరి ఈ రోజైనా కూడా ఖచ్చితంగా ఎలకతే రకం ఒక మాట లేకుండా ముందుకు ఒక మాట లేకుండా ముందుకు రాండి అందరం మనం ప్రత్యేక హోదా గురించి ఖచ్చితంగా సాధిస్తాం అందరూ కూడా ఈరోజు నిన్నటువంటి లోక్సభ రాజ్యసభ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ రెండు కూడా మద్దతుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు అవిశ్వాసం తీర్మానం పెట్టింది మరి దానికి వారు బీజేపీ వాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఎక్కడ మేము పడిపోతామో ఏమైతుంది అని చెప్పి భయపడి వాళ్ళు ఈ అవిశ్వాసం తీరానికి తీర్మానానికి వాళ్ళు పెట్టకుండా రోజులు కడుతున్నారు అయ్యా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నిక చదువుకుంటే ప్రసక్తి లేదు ప్రత్యేక హోదా వచ్చే వరకు సాధిస్తాం ఏసీ అధ్యక్షుడు మా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటనే కేంద్రంలో వస్తానే మన ప్రభుత్వం వస్తానే ఆంధ్ర పెన్నుతోనే ప్రత్యేక హోదా పైన సంతకాలు పెడతానని మా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు అయితే మనకు ఈ యొక్క దేశంలో రెండే రెండు జాతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఒకటి బీజేపీ పార్టీ ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ చేతులు ఎత్తేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తానంటుంది మీరందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూడండి అంతేకాకుండా 
నిన్నటి దినం కూడా ఎస్సీలకు కూడా అన్యాయం చేశారు ఈ మాదిరి ప్రతి ఒక్కరు చేస్తూ నోట్లు కానీ అన్ని విషయాలలో కూడా బీజేపీ పార్టీ దేశానికి చాలా నష్టం చేసింది ఈ బీజేపీ పార్టీని ఖచ్చితంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బంగాళాఖాతంలో కలిపి ఈ యొక్క భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేయబోతుండే మా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని అవుతాడు ఖచ్చితంగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని కఠిన చట్టాలు అమలు చేసినప్పటికీ దళితులు వివక్ష గురవుతున్నారని నేపథ్యంలో ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంపై సుప్రీంకోర్టు సవరణలు చేయడం దుర్మార్గం అని దళిత హక్కుల పోరాట సమితి నాయకులు విమర్శించారు ఈ చర్య నిరసిస్తూ కడప నగరంలోని కోట్రేడి కోట్ల వద్ద అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఎస్సీ ఎస్టీలను నిర్వీర్యం చేసేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కుట్ర పన్నాయని అందులో భాగంగానే ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయడంలో కేవలం ఎస్పీ విచారణ చేసిన తర్వాత కేసులు పెట్టాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం సరైనది కాదన్నారు గతంలో ఎస్సీ ఎస్టీలపై దాడులు జరిగిన నేపథ్యంలో డిఎస్పీ స్థాయిలో విచారణ జరిపి నిందితులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఉండేదని తెలిపారు అయితే ఈ జీవోను మార్చుతూ దాడులు జరిగిన తర్వాత కేవలం ఎస్పీ స్థాయిలో మాత్రం విచారణ జరిపించాలని ఆ తర్వాత కేసులు పెట్టాలని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు దీనికి కారణం కేవలం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న తీరునని విమర్శించారు ఎస్సీ ఎస్టీలు సురక్షితంగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా చట్టాలు కఠినతరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ఆ విధంగా లేని పక్షంలో తమపై దాడులు ఎక్కువ అవుతాయన్నారు పోయిన నెల ఇరవై తారీఖు సుప్రీంకోర్టులో సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పును ఇచ్చింది ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాన్లో మార్పులు చేస్తూ ఈ ఎస్టీ కేసుకు సంబంధించి అరెస్టులు లేకుండా కేసు పెడతానే విచారణ చేయాలని నెల రోజులు టైం అని చెప్పి ఒక సవరణలు చేసింది ఈ సవరణలు వ్యతిరేకిస్తూ పోయిన నెల ఇరవై రెండో తారీఖు కోర్టులో స్టే వేస్తే ఈ సవరణలు చేయడానికి కుదరదు ఇలానే ఉంటామని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్పించింది ఈ దీనికి వ్యతిరేకంగా నిన్న జరిగినటువంటి భారత్ బంద్లో దాదాపు తొమ్మిది మంది దళితులను కాల్చి చంపడం జరిగింది మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం గత స్వాతంత్రానికి పూర్వము స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా దళితులకు వివక్ష గురవుతూ ఉన్నారు ఎంత పటిష్టంగా చట్టాలు ఉన్నా కూడా ఈరోజు దళితులు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో మర్డర్కు గురవుతూ ఉన్నారు రేపులకు గురవుతూ ఉన్నారు మహిళలకు సంబంధించి ఇంత చట్టాలు పటిష్టంగా ఉంటేనే దళితుల మీద రోజుకు దాడులు పెరుగుతూ ఉంటే ఈ చట్టాలను పూర్తిగా నీరుగారిచేటువంటి విధానంగా చట్టాల్లో మార్పులు తెస్తే ప్రత్యక్ష దాడులకు అగ్రవర్ణాలు గుమి కొడతారు కేవలం ఒక కేసు రెండు కేసుల్లో ఎస్సీ కేసులు నీరు గారిని అని చెప్పి పూర్తిగా చట్టాన్ని రూపుమాపేటువంటి పద్ధతులు ఈరోజు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అందుకే మేము సుప్రీంకోర్టుకు చెప్పదలుచుకున్నాం ఈ ఇచ్చినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ పటిష్టంగా అమలు చేయాలి యథావిధిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏదైతే చట్టం సవరణలు చేసినారో అది అట్నేనే ఉండాలి మార్పులు చేర్పులు చేయకూడదని చెప్పేసి ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు ఎన్నికి తీసుకోకపోతే మేము దళిత గిరిజన సంఘ సామాజిక సంఘాలను అన్నింటినీ ఏకం చేసి అవసరమైతే ఎంత తాగాలకైనా సిద్ధపడతామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేసినాము ఈ వీటికి వ్యతిరేకంగా అలాగే ఈ ఉద్యమానికి నిన్న జరిగినటువంటి కాల్పుల్లో చనిపోయిన తొమ్మిది మందికి మద్దతుగా ఈరోజు మేము ఇక్కడ ర్యాలీ చే అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది రేపు ఎల్లుండి కూడా ఈ కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం రౌండ్ టేబుల్స్ కానీ ఇలాంటివి అన్నిటికీ చేసి ఒక ఎంతటి తేగలకైనా మేము సిద్ధపడతాం ఈ కేసును ఉపసంహరించుకునేంత వరకు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో వైసీపీ సభ్యులు రౌడీజాన్ చేస్తే సహించేది లేదని అధికారం లేకుండా వారి ఆగడాలు పెరిగిపోతున్నాయని మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జబీవులో విమర్శించారు ఇదే అంశంపై ఆయన ప్రొద్దుటూరులోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఫ్లోర్ లీడర్ మురళీధర్ రెడ్డి గతంలో ఇలాగే దౌర్జన్యం చేసి మూడు నెలలు సస్పెండ్ అయినా తిరిగి అదే బుద్ధులు వివరించడం వల్ల చివరికి కౌన్సిల్ సమావేశంలో కూడా సస్పెండ్ అయ్యాడన్నారు ఈ పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాచమల ప్రసాద్ రెడ్డికి కూడా అసెంబ్లీలో మైకిల్ విరగొట్టి సస్పెండ్ అయ్యారన్నారు మున్సిపల్ చైర్మన్ అసమర్థుడిని మాట్లాడడం వారి తప్పిదాలు కప్పిపుచ్చుకోవడమే అన్నారు కౌన్సిలర్ కోనేటి సురంద మాట్లాడుతూ వైసీపీ సభ్యులు బినామీ కాంట్రాక్టర్లుగా తయారై పనులను అడ్డుకుంటున్నారన్నారు ఫ్యూచర్ల మంజూరు ఆలస్యం కావడానికి వైసీపీ కౌన్సిలర్లే కారణమన్నారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ పట్టణ మాజీ అధ్యక్షుడు ఘంటశాల వెంకటేశ్వర్లు పుల్లయ్య గణేష్ బాబు నేతలు రాజేష్ రామకృష్ణ వార్డు ఇన్ఛార్జీలు పాల్గొన్నారు సమస్యల కోసము నెలకు ఒకసారి మీటింగ్ పెడతామండి ప్రజా సమస్యలు ఏముంటే చర్చించడానికి మించిన సమస్యలు చర్చించకుండా ఆ రోజు వాస్తవంగా మైకులు పెట్టడంలో దాంట్లో సిబ్బంది కొంచెము అలసత్వం చేసింది వాస్తవమే కానీ దానికి చైర్మన్ కు కౌన్సిల్ కు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు వారికి చైర్మన్ గారు కూడా కోపడ్డారు వారి మీద మీటింగ్ లో వచ్చినాక సమస్యను మాట్లాడాల్సింది పోయి స్టార్ట్ కాకముందే టేబుల్ ఎత్తి వేసి చైర్మన్ మీదకు రావడము అన్
ఎన్ఆర్ఎస్ని పెట్టి పల్లకు చెయ్యి తగులో కాల్ తగులో పడిపోయింది అంటున్నారు రెండు సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి చేతులు ఎత్తి వేసింది వేసినాడు పొరపాటని కూడా ఆ రోజు చెప్పలేదు అతను ఓకే ఇది మొదటిసారి కాదు మురళీధర్ రెడ్డి గారిది ప్రతి మీటింగ్ లో ప్రతిసారి ఈ కౌన్సిల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి పేపర్లలో ఎన్నిసార్లు వచ్చింది కేసులు ఎన్నిసార్లు ఆయన మీద పడినాయి రుజువైనాయి లేదా అనేది కాదు నువ్వు సమస్యల గురించి చర్చించడానికి వస్తున్నావా లేదా రౌడీజం చేయడానికి వస్తున్నావా ఈ రౌడీజం అనేది సాగకూడదు సౌముడైన చైర్మన్ గారు ఖచ్చితంగా ఈయన చేస్తా అంటే ముప్పై ఒక్క మంది టీడీపీ కౌన్సిల్ పెట్టుకుని తొమ్మిది మీరు పెట్టుకుని ఆ తొమ్మిది మంది వచ్చి కూడా ఇతర ఒక్కడే ఇలాంటి రౌడీజం చేసేది అందుకు దానికి తీసుకున్నారు నో ప్రాబ్లం దాంట్లో ఎలాంటి మనకు ఖచ్చితంగా సభ బాగా జరగాల ఇంతకు ముందు చైర్మన్ గారు ఉన్నప్పుడు వేరు ఈ చైర్మన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఏ మీటింగ్ అయినా అర్థాంతరంగా ముగిసంగా ముగుసుకోండి పూర్తి చర్చ జరిగింది పూర్తి చర్చ జరిగినానే జరిగినాకనే ఆయన సీట్ నుంచి దిగిపోతున్నాడు ఈయన ఇంకా రౌడిజం చేస్తే మాత్రం దాన్ని సహించము ఇదే ఇలాంటి చేష్టలు చేస్తే మాత్రం దాన్ని సహించము రౌడిజం చేయాలనుకుంటే నువ్వు బయట చేయి పోలీసులు తీసుకుంటూ పెంచారు ఏ కౌన్సిల్ గా వచ్చింది ప్రజా సమస్యలు మాట్లాడడానికి ప్రజా దేవాలయం అది మాకు ఆడికి వచ్చి రౌడిజం చేస్తాను అంటే సమస్య మీద ఎలా మాట్లాడినావా ఇరిటేట్ అవుతున్నట్లు అనిపిస్తున్నారు వాంటెడ్ గా చేస్తున్నారో లేదో తెలియదు కానీ ఏదైనా ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని అసౌకర్యాలు జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానము ఉంటుంది ఈ విధమైన ఇబ్బంది ఉంది అని చైర్మన్ గారు తెలియజేయడం సభ దృష్టికి తీసుకోపోవడం దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకునే విధానం ఉంది కానీ ఆయన ఎంతసేపు ఉన్న రౌడీజం లాగా చేయడం వల్ల లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆ మంత్ లో జరిగిన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ గురించి మనం చర్చించాల్సిన సభ అది ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాన్ని పాత పద్ధతిలోనే ఉంచాలని ఎల్లి లేని పక్షంలో దళితులపై దాడులు ఎక్కువ అవుతాయని దళిత సంఘాల నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు ఇదే అంశం వారు స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో అన్ని దళిత సంఘాల నాయకులతో కలిసి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా దళిత హక్కులను కాపాడే ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టాన్ని కాపాడుకునేందుకు తాము కార్యాచరణపై సుదీర్ఘంగా చర్చించుకున్నారు అనంతరం ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ మాజీ అధ్యక్షుడు దుద్యాల జయచంద్ర మాట్లాడుతూ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయడంలో కేవలం ఎస్పీ విచారణ చేసిన తర్వాత కేసులు పెట్టాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునివ్వడం సరైనది కాదన్నారు గతంలో ఎస్సీ ఎస్టీలపై దాడులు జరిగిన నేపథ్యంలో డిఎస్పీ స్థాయిలో విచారణ జరిపి నిందితులపై చర్యలు తీసుకునే విధంగా చట్టం ఉండేదని తెలిపారు అయితే ఈ జీవోను మార్చుతూ దాడులు జరిగిన తర్వాత కేవలం ఎస్పీ స్థాయిలో విచారణ జరిపించి ఆ తర్వాత కేసులు పెట్టాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునివ్వడం జరిగిందని తెలిపారు దీనికి కారణం కేవలం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న తీరని విమర్శించారు ఎస్సీ ఎస్టీలు సురక్షితంగా ఉండాలని తప్పనిసరిగా చట్టాలు కఠినతరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని లేని పక్షంలో తమపై దాడులు ఎక్కువ అవుతాయన్నారు చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన చేపడితే వారిపై కాల్పులు జరిపి నలుగురు ప్రాణాలు బలి కొన్నారని మండిపడ్డారు ఇప్పటికైనా చట్టాన్ని రద్దు చేసి పాత పద్ధతిలోనే చట్టాన్ని అమలు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు జస్టిస్ చలమేశ్వరరావు గారు చెప్పారు రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిళ్ళ వల్ల న్యాయస్థానాలలో అసలైన న్యాయం జరగడం లేదు వాళ్ళ ఒత్తిళ్ళ వల్ల మేము న్యాయస్థానంలో న్యాయం చేకూర్చలేకుండా అనేసి ఆయన బాధను వ్యక్తం చేశారు దానికి ఉదాహరణమే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎస్సీ ఎస్టీలు కల్పించిన హక్కులను అరించడానికి గత నెల ఇరవయో తారీఖున సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువడింది ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి సుప్రీంకోర్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం పావుగా వాడుకొని నిరసన పావుగా వాడుకొని నిర్వీర్యం చేయడానికి ఒత్తిడి చేసి నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది అందుకు నిరసనగా నిన్నటి రోజున దళిత సంఘాలు దళిత సంఘాల నాయకులు అందరూ కలిసి ఢిల్లీ హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ పంజాబ్ రాష్ట్రాలలో ఆందోళన చేస్తే అందులో పోలీసుల దౌర్జన్యం ప్రభుత్వం దుర్మార్గ చర్యలో తొమ్మిది మంది దళితులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది వారికి నివాళులు అర్పించడం ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో నివాళులు అర్పించి వాళ్ళకు నివాళులు అర్పించినాం ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో రేపటి అంటే ఈరోజు సాయంకాలం నుంచి ఆ తీర్పుకు నిరసనగా అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి ఈరోజు మేము ఇక్కడ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అన్ని కుల సంఘాలు రాజకీయ నాయకులను అందరినీ కలిసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈరోజు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి సర్కిల్లో 
కోవత్తులతో నిరసన ప్రదర్శన చేయాలనేసి నిర్ణయించుకున్నాం అలాగే అక్కడే మేము భవిష్యత్ కార్యాచరణ రేపటి నుంచి మేము ఏమేమి ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేయాలనేసి అన్ని దళిత సంఘాలను ఇతర ప్రజాస్వామ్య సంఘాలను రాజకీయ పార్టీ దళిత సంఘాల అందరినీ కూడా కలుపుకొని మేము ఉద్యమం తీవ్రతరం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాం ఈరోజు దేశమంతటా దళితులపై జరుగుతున్న దాండులకు నిరసనగా నిన్న భారత్ బంద్కు ఇచ్చిన పిలుపుకు ప్రభుత్వం కానీ అలాగే పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ తోడు ఇవ్వకుండా వాళ్ళపై దాండులు జరిగి ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి వందల సంఖ్యలో అందరూ గాయపడ్డారు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలకు ఆయన రాజ్యాంగం ఈ రోజు కింద మన ఇండియాలో లేకపోయినంటే ఈ దేశం దేశంగా ఉండేది కాదు అలాంటి రాజ్యాంగంలో మార్పులు చేర్పులు చేసి దళితులపై దాండులకు తెగిస్తున్నారు కానీ బాబాసాహెబ్ గారి రాజ్యాంగానికి కాపాడేందుకు దళితులతో సహా మేము కూడా వాళ్ళ అండదండలుగా నిలబడి వాళ్ళకు సహసారం అందించి మేము కూడా వాళ్ళతో ఏంట ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని బాబాసాహెబ్ గారి ఆశయాలకు నీటుగా నిలిచి వాళ్ళ ఇంట ఉంటామని చెప్పేసి మైనార్టీలను కూడా మేము కూడా వాళ్ళ ఇంట ఉంటామని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా మీడియా ద్వారా నేను తెలుపుకుంటున్నాను వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి నగరంలోని అంబేద్కర్ కూడలో నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రిలీ నిరాహార దీక్షలు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి విభజన హామీ నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు బండి జగరయ్య ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాల్లో సుప్రీంకోర్టు మార్పులు చేయడం తగదు నిరసనగా కోట్రెడ్డి కూడలో అర్ధనగర ప్రదర్శన చేసిన దళిత సంఘాల నాయకులు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశాల్లో వైసీపీ సభ్యులు రౌడీజాన్ని సహించేది లేదు మీడియా సమావేశంలో ధ్వజమెత్తిన మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జబీఉల్లా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం